அப்படியே நானே ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன லெவலில் அப்பாவும் நானும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன இடத்துல வந்து நாங்களே பைப்பெல்லாம் வெட்டி நிறையா விஷயம் இல்லை ஸோ அது இல்லாததுனால அந்தந்த கம்பெனிக்கு எழுதி போட்டு இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் சப்ளை பண்ண முடியுமானா அவன் ஒன்று ரெண்டெல்லாம் கொடுக்க முடியாது நீ வந்து ஒரு கண்டெய்னர் எடுக்கணும் ஒரு டப்பா எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டான் சரி அதையும் நான் எடுக்கிறேன் பட் நீ வந்து என்னை வந்து அப்போ இந்தியா ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக போடு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டேன் ஹி ஹேஸ் நத்திங் டு லூஸ் ஏன்னா ஃபுல் கேஷ் அண்ட் கேரி நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ அவன் கொடுத்தான் அப்படியே விளையாட்டுத்தனமாக ஆரம்பித்தது தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இது எங்களுக்கு இதோட பொட்டென்ஷியல் இன்னும் நல்லா புரியாது ஸோ நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் நான் ஹேவ் டிகிரி இன் பிஸ்னஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐடி கன்சல்டிங் கம்பெனி வச்சு நடத்திட்டு இருந்தேன் எனக்கு தோணது என்னென்னா நாங்கள் இ காமர்ஸ் தான் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ எனக்கு அதில் தோணது என்னென்னா ஓகே மக்களுக்கு வந்து தேவையே இல்லாத பொருளில் அதிக அளவில் வந்து வாங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் உண்மை அதுதான் இல்லையா இப்போ நம்ம இ காமர்ஸில் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா முக்கால்வாசி பேர் நம்ம என்ன தேவையோ அது வாங்குறது இல்லை என்ன ஆசையோ அதுதான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இதுதான் நம்மளோட லெகசியா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் சரி ரெண்டாவது வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறோம் அந்த சா அது அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாமல் போச்சுனாலும் அசிங்கமாக இருக்கக்கூடாது இந்தியாவில் வந்து இருபத்தஞ்சு உலகத்தில் இருக்க இருபத்தஞ்சு சதவீதமான ஹங்கிரி பீப்புள் பசியில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் இந்தியாவில் இருக்கிறதா வந்து ஸ்டேட் இது வந்து வெறும் ஹங்கிரி நீங்கள் வந்து மேல் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்க முப்பது சதவீதம் ஆஃப் மேல் நியூட்ரிஷன் பீப்புள் வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்க ஹவு வி கோயிங் டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் ஹைட்ரோபானிக்ன்றது வந்து பேசிக்கலி இது ஒரு சயின்ஸ் இது என்னென்னா செடி வந்து மண்ணே இல்லாமல் நேச்சுரலாகவே தண்ணியில் வந்து வளர்க்க முடியும் நம்மளால் அண்ட் இப்படி அந்த மண்ணோட ஆக்சுவல் பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வெறும் பிடிமானம் தான் இட் கிவ்ஸ் ஆங்கரேஜ் டு அ பிளான்ட் ஸோ எந்த செடி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஆஸ் லாங் அஸ் அந்த தண்ணியில் வந்து அதுக்கு தேவையான சாப்பாடு ஒரு சத்து இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் ஈவன் மரம் கூட வந்து தியரிட்டிக்கெலாம் நீங்கள் வந்து தண்ணிலேயே வளர்க்கலாம் அதுக்கு எந்த விதமான மண்ணோ கல்லோ இல்லை எதுவுமே தேவைப்படாது ஏன் ஹைட்ரோபானிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா சாயில் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம மண்ணை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சயின்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம வந்து தண்ணி சேவ் பண்ணலாம் இப்போது தண்ணியில் வளர்க்குறோம் ஆனால் எப்படி தண்ணி இன்னும் நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் நீங்கள் கேட்கலாம் அது என்னென்னா இந்த தண்ணி வந்து இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து மண்ணில் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுறோம்னா அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு இல்லை பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் செடிக்கு ஆக்சுவலாக போகுது மீதியெல்லாம் அந்த சூட்லேயும் மண்ணு கடியில் போயும் அது வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகிடுது இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த தண்ணியே அந்த செடிக்கு கொடுத்துட்டு அது எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்க தண்ணியை திருப்பி கலெக்ட் பண்ணுறோம் கலெக்ட் பண்ணி எங்கள் டேங்கில் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வெளியில் நம்ம மண்ணில் விவசாயம் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா இங்கே வெறும் அஞ்சாயிரம் டு எட்டாயிரம் லிட்டரில் வந்து நாங்கள் வளர்க்கலாம் ப்ளஸ் நீங்கள் ஒரு ஏக்கரில் வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் செடி உங்களால் வளர்க்க முடியுது அப்படின்னா கீரை வெரைட்டிஸ் நான் சொல்கிறேன் எங்களால் வந்து ஒரு லட்சம் செடி வளர்க்க முடியும் ஸோ அந்த கம்மி வாட்டரும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதிக செடியும் எங்களால் வளர்க்க முடியும் பெரும்பாலும் எல்லா ஹைட்ரோபானிக்ஸுமே வந்து க்ரீன் ஹவுஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம வளர்ப்போம் ஸோ அந்த பாலி ஹவுஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோபானிக் தகுந்த மாதிரி பாலி ஹவுஸ் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த என்ன ஹைட்ரோபானிக்ஸ்லேயே நிறையா சப் குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து அக்வாபானிக்ஸ்ன்னு வாங்க இல்லை ஏரோபானிக்ஸ்ன்னு வாங்க டீப் வாட்டர் கல்ச்சர் அப்படின்வாங்க என்எஃப்டி சிஸ்டம் அப்படிவாங்க அது என்ன க்ராப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த டெக்னாலஜி ஆர் அந்த எக்யூப்மெண்ட் எடுத்து நம்ம நல்ல ஹை குவாலிட்டியாக அதை செட் பண்ணோம்னா வி கேன் ஸ்ட்ரேட்டவே நம்ம வந்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ க்ரீன் ஹவுஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் எந்த அளவுக்கு இது இது முக்கியம் இந்த ஹைட்ரோபானிக் ஸோ சி ஹைட்ரோபானிக்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்டட் கல்டிவேஷன் அதுக்கு அடியில் வருது ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரிசிஷன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படின்னா எல்லோரும் வந்து கிளைமேட் கண்ட்ரோல் அப்படின்வாங்க என்னோட தாட் வந்து ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து கிளைமேட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம நார்மலாக வந்து இப்போது எப்போ வேணால் வெயில் அடிக்கும் எப்போ வேணால் மழை பெய்யும் எப்போ வேணால் காற்றடிக்கும் எந்த பூச்சி வேணால் வரலாம் 
அதுக்கு மேலே வரதை வந்து நம்ம ஷேட் நெட்ஸ் போட்டு அதை கட் பண்ண முடியும் ஹியூமிடிட்டி வந்து ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தால் இறக்க முடியும் இல்லை கம்மியாக இருந்தால் ஏற்ற முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான பல விஷயத்தை வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணி ஒரு மைக்ரோ கிளைமேட் வந்து நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ப்ளஸ் பாலி ஹவுஸ் நீங்கள் போடுறதுனால ரெண்டு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து இப்போ நம்ம ஏர்பான் பெஸ்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது பறக்கக்கூடிய பூச்சி வெரைட்டிஸ் அது எல்லாமே வந்து பாலி ஹவுஸ்னால் ஒரு பெருமளவுக்கு நம்மளால் தடுக்க முடியும் இது தடுக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னா இதெல்லாம் உள்ளே வரலன்னா அதுக்கு தேவையான பூச்சி மருந்தெல்லாம் நம்ம அடிக்க தேவையில்லை ப்ளஸ் ஹைட்ரோபானிக்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹைட்ரோபானிக்ஸுமே ஒரு ரெண்டு மூணு அடி மண்லேருந்து மேலே தான் இருக்கும் அண்ட் மண் சார்ந்த பூச்சி எதுவுமே வந்து ஒரு ரெண்டு அடிக்கு மேலே பெரும்பாலும் ஜம்ப் பண்ண முடியாது ஸோ அதுவும் வந்து மேலே வந்து வந்து நம்ம செடியை கண்டாமினேட்டுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஸோ இது ரெண்டு தான் இதோட முக்கியமான ஸோ தட் இஸ் நீங்கள் பூச்சி மருந்து ஆல்மோஸ்ட் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் பெஸ்டிசைட் ஃப்ரீயாக நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சிம்பிள் பாலி ஹவுஸ் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு பாலி டனல் போடணும் அது வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு மேபி இருபது லட்ச ரூபா இல்லை இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி ரெண்டரை கோடி வரைக்கும் ஈவன் கிளாஸ் ஹவுஸ் அப்போ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாலு கோடி வரைக்கும் போகிற அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இதில் என்ன வித்தியாசம் ஸோ டியூரேஷன் தான் டைம் லைன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கூரை வீடு கட்டுறோம் எவ்வளோ நாள் லைஃப் இருக்கும் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறோம் எவ்வளோ நாள் லைஃப் இருக்கும் இது தான் ஸோ நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இதை பார்த்தோம்னா எவ்வளோ ஹை கேபிட்டல் நம்ம போடுறோமோ அவ்வளோ நாளைக்கு அது வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் கம்மியாகும் இதே எவ்வளோ குயிக்காக எனக்கு அஞ்சு வருஷம் வந்தால் போதும் எனக்கு மூணு வருஷம் வந்தால் போதும் அந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்மாக செலவு கம்மியாக நம்ம பண்ணோம்னா இந்த மற்ற டெக்னாலஜியும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பாலி டனல் குறிப்பு அதாவது அந்த லொக்கேஷன் பொறுத்து இருக்கு சி அகென் இது வந்து எந்த கிராப்பு என்ன லொக்கேஷன் இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் வந்து நம்ம இதை சூஸ் பண்ண முடியும் பெரும்பாலும் ஹைட்ரோபானிக்ஸில் வந்து நம்ம மூணு ஸ்டேஜாக பிரிச்சிருவோம் இப்போ இதில் முக்கியமாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் நார்மல் கிராப்போட மூணு மடங்கு என்னால் வளர்க்க முடியும் இல்லை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஜாஸ்தி ஈல்டு கொண்டு வர முடியும் இது ஏன்னா வந்து இப்போ பேசிக் ஹைட்ரோபானிக்ஸ்லேயே நாங்கள் வந்து அந்த க்ரோயிங் ப்ராசஸ் இப்போ நீங்கள் மண்ணில் வளர்த்திங்கன்னா ஒரு சீட் போடுறீங்க அந்த சீடு கடைசியாக ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அது அங்கேயே தான் இருக்கும் அது நல்லா வரலாம் இல்லை நல்லா வராமல் போகலாம் உங்களுக்கு அதில் கண்ட்ரோலே கிடையாது இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரொசீஜரே இப்போ ஒரு அறுபது நாள் கிராப் அப்படின்னா அதை மூணு ஸ்டேஜாக பிரிச்சிடும் அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் குடிக்கிற இந்த டீ கிளாஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் எங்களோட நெட் பாட்ஸ் ஒரு ஒரு பாட்லேயும் வந்து நாங்கள் மூணு விதை இல்லை ரெண்டு விதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம் போட்டுட்டு இதை வந்து சீடிங் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 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 சர்டன் லொக்கேஷனில் வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக சீட் பண்ணிடுறோம் சீட் பண்ணும்போது அதை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபதாயிரம் செடி அதில் வளரும் அதிலேருந்து எது அந்த மூணில் எது நல்ல செடி இருக்கோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு மீதியை கிள்ளி விட்ருவோம் அப்போ அந்த பேபி பிளான்ட் ஸ்டேஜ்லேயே ஒரு கிரேடிங் நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ அந்த அறுபது ஆயிரம் செடியும் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் குவாலிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி அதான் மூணில் ஒன்று தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது இந்த ஸ்டேஜிங் அப்படின்னு இது வந்து இந்த மாதிரி கப்பில் வளர்க்குறதுனால இது நீங்கள் நம்பிக்கிட்டே இருக்கலாம் அது வந்து மண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவ்வளோ பெரிய செடி வருது அது வந்து இந்த சீட்லேருந்து வருதுன்னா நான் அடுத்த சீடு இங்கே போட்டால் தான் அது பண்ண முடியும் பட் எனக்கு இப்போ இது மூவபிள்னால இதை எடுத்து பக்கத்து பக்கத்தில் என்னால் ஸ்டாக் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாளோ பத்து நாளோ அது எத்தனை நாள் தேவையோ அத்தனை நாள் ஒன்றா வைக்க முடியும் இதை இந்த கிரேடிங் ப்ராசஸ் முடித்தோடனே இதை எடுத்து கொஞ்சம் தள்ளி வைப்போம் இப்போ இதே இடத்துல நீங்கள் இப்போ சாயில்னா அந்த கேப் விட்டு கேப் விட்டு ஃபைனலாக வைக்கிற இடத்துல என்னால் இப்போ வந்து இந்த இந்த மூவிங்னால் மூணாவது ஸ்டேஜில் வந்து இங்கே ஏதாவது வேரியேஷன் இருந்ததுன்னா இங்கேயும் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த மூணாவது ஸ்டேஜ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் அந்த மூணாவது ஸ்டேஜில் வந்து ஃபைனலாக அது ஹார்வெஸ்ட் வரைக்கும் அப்படியே போயிடும் இப்படி பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து பெட்டர் குவாலிட்டி மோர் யூனிஃபார்மிட்டி இப்போ யூனிஃபார்மிட்டி ஏன் வேணும் இப்போ நம்ம வந்து வெளி பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற ஃப்ரூட்ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தக்காளியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தக்காளியும் ஒரே சைஸ் ஷேப்பில் இருக்கும் இது வந்து கண்ணுக்கும் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கும் மூணாவது வந்து பேக்கிங்க்கும் ரொம்ப ஈஸி நம்ம காட்டன் பாக்ஸில் பண்ணுறோம் இல்லை ஏதாவது இது பண்ணுறோம்னா அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஈஸியாக லாஜிஸ்டிக்ஸும் உங்களுக்கு அதில் பெனிஃபிட் வரும் மண்ணில் நியூட்ரியன்ட் இ
இதை சிம்பிள் பயோ அவைலபிள் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இதை சாப்பிட்டு உடச்சி செடிக்கு வந்து எடுக்கக்கூடிய விதத்தில் கொடுக்கறது தான் இது அப்போ அங்கே சால்ட்டே இல்லைனா நீங்கள் எவ்வளோ மைக்ரோப் நீங்கள் எவ்வளோ இதை வளர்த்தாலும் அதால் வந்து அது உருவாக்க முடியாது ஸோ அது இருக்கும் அது செத்து போயிடும் அவ்வளோதான் பட் உங்களுக்கு அந்த சத்து வந்து அந்த செடிக்கு வராது இங்கே வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கிளினிக்கலி வந்து இதை நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறோம் எல்லா ஆஸ்பெக்டும் என்ன இன்ஃபேக்ட் எங்கள் தண்ணி எல்லாமே வந்து ஆறு வாட்டர் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் எங்களுக்கு எந்த பேசிக்காக வந்து இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இந்த க்ளீன் ஃபுட்னால் என்ன அப்படின்னு இது வந்து நாங்கள் எங்களோட பார்வையில் வந்து அதை மூணாக பிரிக்கிறோம் என்ன சொல்கிறோன்னா உங்களுக்கு ஆபத்து வந்து மூணு டைப்பில் வருது பயோடாக்சிசிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஈக்கோலை சாமனெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து பயோலாஜிக்கல் வீனோ ஹார்ம்ஃபுல் திங்ஸ் நம்ம சிஸ்டமில் வரக்கூடாது ரெண்டாவது ஹெவி மெட்டல் டாக்சிசிட்டி ஸோ இந்த ஹெவி மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து மண்ணில் கலந்து அந்த செடியோட வந்து நம்மளுக்கு வந்ததுன்னா அந்த பாய் மெர்குரி பாய்சனிங் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஆர்சினிக் லெட் இதெல்லாம் வந்து வரக்கூடாது அண்ட் மூணாவது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பெஸ்டிசைட் டாக்சிசிட்டி இந்த பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸோ இல்லை இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாம் வந்து அது போத் நீங்கள் வந்து ஆர்கானிக்காக இருந்தாலும் சரி இன்ஆர்கானிக்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு விஷன்றது விஷம் தான் ஸோ அது வந்து சிஸ்டமில் வரக்கூடாது ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது மூணு தான் எங்களோட க்ரைட்டீரியா ஸோ இது மூணையும் நாங்கள் ஹைட்ரோபானிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணுறோம் முக்கால ஸோ இதை நம்ம முறையாக பண்ணும்போது வி கேன் ஆக்சுவலி சேவ் தட் வாட்டர் அதையே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் போர் வாட்டரோ இல்லை இதை இந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம வாட்டர் டெஸ்டிங் அனுப்புகிறோம் அந்த வாட்டர் டெஸ்டிங் அனுப்பிச்சிட்டு அது வந்து ரொம்ப டிடிஎஸ் ஜாஸ்தியாகவோ இல்லை ரொம்ப ஹார்ட் வாட்டராகவோ இல்லைன்னா இப்போ ஊட்டி மாதிரி இடங்களில் சில இடத்துல நம்ம ஃபார்ம் போட்டிருக்க இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் அந்த தண்ணி அதுக்கு அரை வாட்டர் தேவைப்படாது பட் இதே வந்து நம்ம சென்னை மாதிரி இடத்துல எடுத்தோம்னா உப்பு தன்மை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நம்ம அதை ஃபில்டர் பண்ணி அதை ரிஃபைன் ஆக்கிட்டு தான் நம்ம செடி கொடுக்குறோம் இது எதுக்குன்னா போத் பேத்தஜுன்ஸும் வரக்கூடாது அதுக்கு தேவையான ஃபில்டர்ஸும் நம்ம அதில் வச்சுருக்கோம் இப்போ யூவி ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும் சில இதில் ஓசோன் இருக்கும் அது டிபெண்டிங் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் அதை டிப்ளாய் பண்ணிடுவோம் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம இந்த செடிக்கு கொடுப்போம் அந்த மீதி எக்ஸஸ் வாட்டர் வருது இல்லைங்களா நம்ம நார்மலாக வீட்டுக்கு குடிக்கிற மாதிரி செட்டிங்கில் வைக்க மாட்டோம் அது நாங்களே ஒரு ஸ்பெஷல் செட்டிங்கில் வச்சா தான் அந்த தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாது அந்த மீதி வர தண்ணியை கூட நம்ம வெளியில் இருக்க செடிக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் சில பேர் அதையும் யூஸ் பண்ணி இப்போ அந்த ஆல்கே ஸ்பைரோலினா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கல்ட்டிவேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நாங்கள் பாலி ஹவுஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஏர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது அதில் எவ்வளோ காற்று உள்ளே வருது எவ்வளோ காற்று வெளில போகுது எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது எவ்வளோ கார்பன் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்புட் ஏன் செடி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா செடிக்கு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு மோஸ்ட் எசென்ஷியல் காம்பனன்ட் சன்லைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் அண்ட் யூனோ மினரல்ஸ் இது நாலு தான் வந்து கார்பன் டை இது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய இது இது நாலும் இருந்தாலே இது நாலுலையும் நாலுமே ஈக்குவல் இது வந்து எப்படின்னா அதை மினிமம் டினாமினேஷன் தான் இது ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று கம்மியாக இருந்தாலும் அது எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் ஸோ இது இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ சென்னை மாதிரி ஒரு இதில் வந்து ஒரு அவுட்டரில் நம்ம பண்ணுறோம் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் கிட்ட போய் பண்ணும்போது சென்னைக்கு என்ன தேவை யார் வந்து இப்போ ஏன்னா கம்மி வால்யூம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாஸ்தி மார்ஜினில் வைக்கணும் அப்போ ஜாஸ்தி மார்ஜின்னா எந்த மாதிரி கிராப் நீங்கள் பண்ணணும் அதனால தான் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்க ஃபார்ம்ஸ்லாம் இந்த லெட்டிஸு கேலு அந்த மாதிரியான எக்ஸாட்டிக் வெரைட்டிஸ் நிறையா பண்ணுறாங்க செரி டொமேட்டோஸ் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இதுக்கு தனி ஒரு மார்க்கெட் செக்மெண்ட் இருக்குது இது கம்மி பேர் தான் வாங்குவாங்க பட் அவங்க வந்து சம்டைம்ஸ் இம்போர்ட்லாம் பண்ணி அதை வாங்குறாங்க ஸோ அதுக்கு இப்போ லோக்கலாகவே கிடைக்கும் போது இந்த ப்ரைஸ் அதை கொடுத்து அவங்க வாங்குறதுக்கான ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து ஹைட்ரோபானிக் பண்ணுறவங்களாமே செலவு <laughs> பண்ணுனா இட் will not work so the right path is top to down na idukku okay ipo oru oru hobby ki oru weight la avarude thevaiye poorthi pannanum chennai la enga veetla potta maadi irukku na vechukonu nenikkumbodhu hydroponic nerave try pandranga appo undu enna aguma nammude thanni it's a chlorinated water adha
இதுதான் நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் நம்ம டேப்லேருந்து டைரெக்டாக எடுத்து குடிக்கிறவங்க கூட இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா க்ளோரின் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யூ இன் இன் கண்டினியூஸ் டோசேஜ் ஸோ யூ கேன் அது வெளியில் விட்டாலே க்ளோரின் போயிடும் எங்களுக்கு வந்து க்ளோரின் மட்டும் இஷ்யூ இல்லை வாட்டரோட பிஹெச் என்ன பொட்டென்ஷியல் ஹைட்ரோஜன் அதாவது வாட்டர் அசிடிக்காக ஆல்கலைனா இப்போ பெரும்பாலும் செடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது தான் ஃபேவரபிள் ரேஞ்ச் ஸோ இப்போ நம்ம மினரல் வாட்டர் பாட்டில்லாம் வாங்கினீங்கன்னா செவன் வரும் ஸோ செவன் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை பட் ப்ரிஃபர்ட் ரேஞ்ச் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ நீங்கள் அந்த தண்ணியை கண்டிஷன் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த தண்ணியை கண்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன ஆட் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஆப்ஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது எனி திங் தட் ரெடியூசஸ் த பிஹெச் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் லெமன் ஜூஸ் கூட நீங்கள் புளிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஆசிட் ஆர் ஏதோ ஒரு இதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஆசிட்ன்றது வந்து நான் சொல்கிறது சிம்பிள் ஆசிட் இப்போ ல சிட்ரிக் ஆசிட் கூட ஒரு ஆசிட் தான் அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஆமாம் ஸோ வினீகர் கூட ஸோ அந்த மாதிரி எதெல்லாம் பிஹெச்சை டவுன் பண்ணுமோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் இப்போ இதுக்கு ஃபெர்டிலைசருக்கும் தனியாக இருக்குதா நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் இப்போ ஒரு நல்ல ட்ரிப் இரிகேஷன் ஃபார்மோ இல்லை நல்ல சாயில் ஃபார்ம் நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற அதே வாட்டர் சாலியபிள் ஃபர்டிலைஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸப்ட் அவங்க எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு ஒரு ரொம்ப சின்ன பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம இங்கே ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோ இது இல்லை அந்த தண்ணி போயிட்டு போயிட்டு திரும்பி வருது அந்த செடி அதே எடுக்கு ஸோ ஹைட்ரோபானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் இன்புட் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பெரிய காஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஏன்னா வந்து இந்த சர்க்குலேஷன் சிஸ்டம் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம பம்பு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ தட் குட் பி அ மேஜர் காஸ்ட் பட் மற்றபடி எல்லா இன்புட்டுமே உங்களுக்கு கம்மி தான் ஏன்னா உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தி ஒரு ஒரு ஃபார்மர் ரீசெண்டாக இதில் நாங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு லேண்ட் அவர் பண்ணால் வந்து ப்ராஃபிட்டபிளாக சி அகேன் அது கிராப்பை பொறுத்து இருக்குது லொக்கேஷனை பொறுத்து இருக்குது பட் எங்க நாங்கள் ஆஸ் அ கம்பெனி நாங்கள் கொடுக்குற சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மினிமம் ஒரு குவார்டர் ஏக்கரில் வந்து பண்ணுறோம் ஸோ அதான் பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டாவது மினிமம் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஒரு மினிமம் அது ஒரு பிஸ்னஸாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து சம் ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மார்க்கெட்டபிலிட்டி மார்க்கெட்டபிலிட்டி இஸ் குட் சார் இன்றைக்கி வந்து அதான் எக்ஸாட்டிக்ஸ் அகேன் நான் வந்து இது எக்ஸாட்டிக்ஸ் தான் பண்ணணும்னு சொல்லலை இது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கேபெக்ஸ் முதல்ல கேபிட்டல் ஜாஸ்தி நீங்கள் போட்டுருக்கீங்க உங்கள் ஆப்பெக்ஸ் ரொம்ப கம்மி பட் உங்கள் கேபெக்ஸ் நீங்கள் ஜாஸ்தி போடுறீங்க இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் சீக்கிரமாக எடுக்கணும்னு பார்க்குறீங்க இப்போ நம்ம ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் திறக்கிறோம் இல்லை ஒரு ஃபேக்ட்ரி திறக்கிறோம் நம்ம லோனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் வாங்குகிறோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ இயர்ஸில் எனக்கு ரிட்டர்ன் வேணும் அப்படின்னு இப்போ த்ரீ இயர்ஸில் ஒரு பொருளுக்கு ரிட்டர்ன் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த கேபிட்டலை வந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவீங்க அதனால உங்கள் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது இப்போ இதே வந்து இப்போ மற்ற கண்ட்ரீஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம ஊர்லேயே கூட இப்போ நம்ம சாதா புதினா கொத்தமல்லி இல்லை இந்த மாதிரி கிராப்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம லார்ஜ் ஸ்கேலில் தாராளமாக பண்ணலாம் ஆனால் இது ஒரு ஃபேக்ட்ரி அப்ரோச் நம்ம வைக்கணும் அது வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் இல்லை ஏழு வருஷம் வந்து அந்த கேபிட்டல் வந்து நம்ம ரிக்கவர் பண்ணலாம் லைஃப் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டோட லைஃப் பார்த்திங்கன்னா பத்து டு பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் ஓடும் பட் மக்களுக்கு இன்றைக்கி பயம் ஸோ அவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல அவங்க குயிக்காக இந்த எக்ஸாட்டிக்ஸ் போட்டால் உடனே வந்துடுது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க எங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா பரவாயில்ல அவங்க அதை பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் வந்துச்சுன்னா அவங்கள வந்து ஏன்னா எல்லாருமே எக்ஸாட்டிக்ஸே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி நம்மளோட ம மன தக்காளி கீரையாக இருக்கட்டும் இல்லை பாலக்கீரையாக இருக்கலாம் இல்லை எனி நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டை வந்து நம்ம லார்ஜ் ஸ்கேலில் கொண்டு வரதுக்கான ஒரு ஒரு பார்த்து தான் நாங்கள் இதை பார்க்குறோம் அப்போ வந்து ஜஸ்ட் எதர்ச்சியாக நான் இப்போ பார்த்தது தான் இது நான் ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தேன் அது வந்து அனிமல் ஃபாடர் மாட்டு தீவனத்துக்கு ஒரு பிபிசி டாக்குமெண்ட் ஒன்று பார்த்துட்டு இது நல்லா இருக்கே ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கும் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஸோ நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் நான் ஹவ் டிகிரி இன் பிஸ்னஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐடி கன்சல்டிங் கம்பெனி வச்சு நடத்திட்டு இருந்தேன்
எல்லாரும் யாரை கேட்டாலும் இது நடக்காது ஏன்னா வந்து இந்தியா வந்து போர் பார்க்கணும் அவங்க வந்து எதுவும் இன்னும் இதெல்லாம் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நான் வந்து சரி வை நாட் பண்ணி தான் பார்ப்போமே ஏன்னா வந்து ஒரு தண்ணி பாட்டில் நானூறுரூபாய்க்கு இன்றைக்கி வாங்குகிறாங்க ஒரு ஒரு டிசைனர் க்ளோதிங் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குகிறாங்க ஸோ அப்படியும் ஒரு இந்தியா இருக்குல்ல ஸோ அப்போ ஒரு வேர்ஸ் கேஸ் சினாரியோ அது ஃபெயில் ஆகும் ஃபெயில் ஆனால் அட்லீஸ்ட் நான் நாட்டுக்கு ஏதோ ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இன்சல்ட் ஆகாமல் போயிடலாம் ஓகே நடந்ததுன்னா சந்தோஷம் ஸோ இந்த ஒரு இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது